പഠിക്കുന്നത് പി എസ് സി തുടർച്ചയായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള കറക്ഷനെ സെൻറ്റൻസിലുണ്ടാകുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകൾ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ട് ഇത് ഏത് ഭാഗത്താണ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വേഡാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ മിസ്റ്റേക്കായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് വേഡിനാണ് കറക്ഷൻ നടത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഇത്യാദി പല വിഭാഗത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഈ ഒരു മേഖലയുമായി പി എസ് സിയും മറ്റ് പരീക്ഷകളും നടത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങ് സമീപിക്കാം ഐ വാണ്ട് ടു ബ്രഡ്സ് ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഇത്തരമൊരു സെൻറ്റൻസിൽ എന്താണ് തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് അത് ന്യൂസ് പോലെ ബ്രെഡ് ഒരു അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് ഫർണിച്ചർ പോലെ സീനറി പോലെ സോപ്പ് പോലെ റൈസ് പോലെ ബട്ടർ പോലെ അതൊരു അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കൗണ്ടബിൾ നൗൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഐ വാണ്ട് ടു ബ്രെഡ്സ് തെറ്റാണ് അതിന് മുമ്പിലെ പീസ് ഓഫ് ബ്രെഡ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ടു പീസസ് ഓഫ് ബ്രെഡ് എന്നോ ടു ലോസ് ഓഫ് ബ്രെഡ് എന്നോ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വാണ്ട് ടു ലോവ്സ് ഓഫ് ബ്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ വാണ്ട് ടു പീസസ് ഓഫ് ബ്രെഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഹി ഷവേഡ് മെനി അബ്യൂസസ് ഓൺ മീ ഇവിടെയും അതേ രീതിയിലുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് അബ്യൂസസ് എന്ന് പറയില്ല അവൻ എന്നിൽ ഒത്തിരി അബ്യൂസ് എന്നെ പിന്നെ ശകാരിച്ചു ശകാര വർഷം നടത്തി എൻ എൻ്റെ മേൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ശകാരങ്ങളെന്ന് പറയത്തില്ല ശകാരം എന്ന് ഇംഗ്ലീഷുകാർ അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കൂ അതുകൊണ്ട് മെനു ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അത് എണ്ണാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ കൂടെയാണ് മെനു വരുന്നത് മച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ എണ്ണാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കൂടെ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗണ്ട് കൂടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മച്ചാണ് ഹീ ഷവേഡ് മച്ച് അബ്യൂസ് ഓൺ മീ എന്നുള്ളതാണ് ശരി മൂന്ന് ഐ ഹാവ് എ ടെൻ റുപ്പീസ് നോട്ട് വിത്ത് മീ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാമമാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു ഒരുമിച്ചൊരു നാമമാക്കുമ്പോൾ ടെൻ റുപ്പീ നോട്ട് എന്നേ പറയാവൂ അപ്പോൾ ഉത്തരം ഇത്രയാണ് ശരി ഐ ഹാവ് എ ടെൻ റുപ്പീ നോട്ട് വിത്ത് മീ ഐ ഹാവ് എ ടെൻ റുപ്പീ നോട്ട് മീ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എ ടെൻ ഇയർ ഓൾഡ് ഗേൾ എ ടെൻ മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് ആ മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയാം ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയത്തില്ല എ ടെൻ മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എ ടെൻ ഇയർ ഓൾഡ് ഗേൾ എന്നേ പറയും അത് ഓ ടെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏസ് എന്ന് അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഉത്തരം ഇതാണ് ഐ ഹാവ് എ ടെൻ റുപ്പീ നോട്ട് വിത്ത് മീ ഹർ വോയിസ് അടുത്ത നാല് ഹർ വോയിസ് ഈസ് ആ സ്വീറ്റ് ആസ് ദ നൈറ്റിംഗ് ഗേൾ ഹെർ വോയിസ് ഈസ് ആ സ്വീറ്റ് ആസ് ദ നൈറ്റിംഗ് ഗേൾ നൈറ്റിംഗ് ഗേലിനെ പോലെ അന്നല്ല നൈറ്റിംഗ് ഗേലിൻ്റേത് പോലെ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പം അവിടെ നൈറ്റിംഗ് ഗേലിൻ്റേത് എന്നർത്ഥം ഇവിടെ വരാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ഉത്തരം ഇതാണ് ഹെർ വോയിസ് ഈസ് ആ സ്വീറ്റ് ആസ് ദറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റെ പോലെ അല്ല ദറ്റ് ഓഫ് ദ നൈറ്റിംഗ് ഗേൽ എന്നാണ് ശരി അഞ്ച് എവറിബഡി ഷുഡ് ഡു ദയർ ഡ്യൂട്ടി അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഒരു പ്രോണൗൺ കേസാണ് തെറ്റിയിരിക്കുന്നത് ദയർ ആണ് അവിടെ തെറ്റിയിരിക്കുന്നത് കാര്യം സബ്ജക്റ്റ് എവരിബഡി വരുമ്പോൾ നോബഡി വരുമ്പോൾ സംബഡി വരുമ്പോൾ എനിബഡി വരുമ്പോൾ എവരി വൺ വരുമ്പോൾ സം വൺ വരുമ്പോൾ നോ വൺ വരുമ്പോൾ എനി വൺ വരുമ്പോൾ ഈ എട്ട് പേര് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോണൗൺ കേസ് ഹീഡഡായിരിക്കണം ഇനി സ്ത്രീലിംഗമാണെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷീഡത് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എവരിബഡി ഷുഡ് ഡു ദയർ ഡ്യൂട്ടി അല്ല ഹിസ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് ശരി അപ്പോൾ ഉത്തരം എവരിബഡി ഷുഡ് ഡു ഹിസ് ഡ്യൂട്ടി ആറ് യു ആർ മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദാൻ ഹെർ ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന യു എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെയാണ് അത് മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ദാൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺജംഗ്ഷന് ശേഷം വരേണ്ടുന്നത് സബ്ജക്റ്റാണ് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും പ്രൊനൗൺ കേസ് അല്ല അതുകൊണ്ട് യു ആർ ഓബ്ജക്റ്റ് രൂപമല്ല യു ആർ മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദാൻ ഷീ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് കറക്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് രൂപമാണ് അവിടെ പ്രൊനൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഏഴ് ദ കോക്ക ദ ഹെൻ ലുക്ക് ഡറ്റ് വൺ ആൻഡ് അ തേർഡ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ലുക്ക് ഡറ്റ് പരസ്പരം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പരസ്പരം എന്നൊരു
ബീങ് എ റെയിനി ഡേ ഐ ടുക്ക് മൈ അമ്പ്രല ഇവിടെ ബീങ് എന്ന് പറയുന്നത് തുടങ്ങുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് റെയിനി ഡേ എന്നുള്ള ആ ഇതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ക്ലോസിൽ ഐ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് ഇപ്പം ബീങ് കൊണ്ട് തുടങ്ങാൻ നേരത്ത് അപ്പുറത്തെയും ഇപ്പുറത്തെയും സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ നമുക്കൊരു ഫ്രേസ് ഒരു നൗൺ ഫ്രേസ് ഉപയോഗിച്ച് പറയാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ രണ്ടും രണ്ട് സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പം റെയിനി ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഐ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോനോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഉത്തരം ഇറ്റ് ബീങ് എ റെയിനി ഡേ ഐ ടുക്ക് മൈ അമ്പള്ള അതാണ് ശരി ഒമ്പ് പ്ലീസ് റൈറ്റ് വി തിങ്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ്റെ ആണ് തെറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് മഷീൽ എഴുതു മഷീൽ എഴുതു വിത്ത് അല്ല ഇൻ ഇങ്ക് ആണ് ശരി പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഇൻ ഇങ്ക് പത്ത് ദിസ് ഇസ് എ ന്യൂസ് ടു മീ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അൺകൗണ്ടബിൾ നൗണ്ട് കൂടെ ഏയും മാനും ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് അപ്പോൾ അത് എ പീസ് ഓഫ് ന്യൂസ് ടു മീ എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ദിസ് ഇസ് എ പീസ് ഓഫ് ന്യൂസ് ടു മീ ഇവിടെ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ ഒന്ന് പറയാം ദിസ് ഈസ് എ ന്യൂസ് ടു മീ എന്നും പറയാം താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ് ടു മീ കൂടുതൽ എൻ്റെ വീഡിയോസ് വാച്ച് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ബൈ ബൈ സി